había una reunión en un hotel de todos los dueños de los medios de comunicación monopólicos. Este es de última, de último minuto, la puedes corroborar. Se reúnen en un hotel, no voy a decir el hotel para no hacerle publicidad, urgente, porque había que intensificar la campaña de baja intensidad allá definitiva y terminal. Recibieron una llamada de Montesinos y Montesinos le dijo, muchachos, ahora sí estamos en la última. Nos tenemos que jugar el todo por el todo antes del aniversario. Era todo en clave. El aniversario. A mí cuando me, me dieron ese dato dije, ¿el aniversario de quién? Mi santo no puede ser. Cumplea. Me dijeron septiembre 12. Miré el calendario. Correcto. ¿Qué decidieron en esa reunión? Iniciar una campaña global para tumbarse a este gobierno antes del día 12. El 12 iba a ser el gran festejo. Todo planeado, todo orquestado, con Acuña también que juega en este partido. Están subiendo el precio de los votos para elegir a la nueva junta directiva. En la mesa lo único que va a cambiar es el presidente. Salió Lady Camones, en mi opinión, el único que puede parar esto, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión, es Guido Bellido. La doy así abiertamente porque Guido Bellido puede parar el golpe. Aquí tenemos al pedófilo en un canal, al patán en el otro, a las mentirosas fujimoristas repartidas en todos los medios que trabajaron para Montesinos y que tienen lamentablemente un pacto de honor con Montesinos. Y recuerden, si el golpe no se produce al lunes con la elección de una mesa directiva peruana patriota, este país se va para arriba. Se va para arriba, mientras Europa se desangra. Están todos en caída libre. Estados Unidos está en su crisis más grande. Y el Perú está todo por hacerse. Acuérdate lo que te dije hoy. Cuando te dicen que la sociedad peruana es una pirámide, no, es un rombo, señores. Es un rombo, no es una pirámide. Es un rombo, escucha bien. Estos que están arriba y estos que están abajo. Y aquí está la clase media, que es la que empuja este país. La que mueve la economía. Te dicen, no, la pirámide social, la clase alta, te dicen, es esta. La clase media, ellos le ponen A, B, C, D, y E y F. Lo de la F, siempre que se queden pobres, es la teoría. Porque no saben trabajar, son cholos, imbéciles, borrachos, gritan en las calles. Esos son la F. Y van subiéndote las letras. Pero ellos quieren los votos de la F, quieren los votos de la E, de la D, de la C. Y ellos, los de la A y de la B, no les interesa, porque estos son poquitos. Pero estos poquitos son los que gobiernan tu país y son los que se llevan la riqueza del país. Tenemos la cocaína, que somos el primer exportador de coca al mundo entero. Miren, señores, si mañana el gobierno regulara esto, nosotros tendríamos un país riquísimo. Podríamos usar la, la droga como una medicina, como se hacía antes. La coca era medicinal antiguamente. Después la coca se convirtió en un producto de las elites, y después se popularizó la cocaína en el mundo entero y el Perú es el primer proveedor. Aquí en mi casa cayó, llegó la gripe. No, mi señora está con gripe, mi hija está con gripe, ¿no? Y yo me estoy defendiendo a punta de limón y, y abuelada, ¿no? Pero vamos a ver si, si paso el invierno. Invicto, digamos, ¿no? Si paso el invierno, invicto. 
eh, el Perú tiene tres grandes males, la corrupción, la impunidad y hay otro más que se nos ha pasado, que es la mala memoria. Y yo no sé si la mala memoria es mala o buena, porque finalmente la mala memoria nos hace olvidar cosas desagradables que nos han pasado en la vida y solamente por allá atesoramos los lindos momentos que, no, que jamás olvidamos. ¿no? Por ejemplo, yo estaba reflexionando el día de hoy, precisamente por la gripe de mi mujer, que hace dos años nadie se hubiera acercado a ella y hubiéramos corrido al hospital para que le detecten COVID y por supuesto le iban a decir COVID, tiene COVID, pase usted, su marido no entra, ingrese usted. Esto pasó hace dos años y no nos hemos dado cuenta que nos decían que los hospitales estaban llenos, faltan más camas UCI, se siguen llenando los hospitales, la sede de los Juegos Panamericanos rompen las puertas para ingresar los que quieren sanarse y no morirse de COVID. Todo esto ocurrió hace dos años. Los padres no se pueden abrazar con sus hijos, separen a los abuelos, cada uno que duerme en un cuarto distinto. Los que llegaban de viaje los mandaban, no a la clínica, sino a los hoteles, cinco estrellas por supuesto. Ganaban plata los hoteles, gastaban la plata las clínicas, las clínicas llenas. El mar daba COVID, cerraron las ferreterías, los restaurantes. Usted no sale de su casa los primeros 15 días, después 20 días, 60 días metidos en nuestras casas. Después se amplió 90, los clubes se cerraban. Todo esto ocurrió hace dos años, señores. ¿Quién habla de COVID ahora? Nadie. Las vacunas se inventaron rápido, en un año ya estaban las vacunas. Ya están las vacunas, vacúnense las chinas, las rusas, se peleaban en el mercado las vacunas. Todo eso ocurrió y entramos todos en pánico y como decía un argentino amigo mío, hasta en un país de guapos, así hablan ellos, de guapos, de valientes, la muerte no la vendieron y todos nos íbamos a morir de covid ya pasó el COVID, ahora el tema es otra mentira. Estamos viviendo los 11 días del Perú, yo le llamo los 11 días del Perú, que empezó el día 2 y termina con la captura de Abimael Guzmán, el día, que es el lunes, donde el golpe estaba planeado para el día lunes, o sea, para el día 12 estaba planeado el golpe. Hay mucha gente que dudará y dirá, Ricardo, y mucha gente me criticó, ¿cómo estás en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Tú crees que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, Ricardo? Eh, ¿Que todos los periodistas se ponen de acuerdo? ¿Que todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo? Y yo en solitario decía, sí, se ponen de acuerdo. Porque hoy día el mundo se maneja desde una central informativa que distribuye la noticia al mundo entero. ¿Por qué te enteras tú que existe este, este cantante? ¿Cómo se llama este cantante que es furor? Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Cómo te enteras tú que existe Bad Bunny? Antes para escuchar a Mozart tenías que, que esperarte 500 años para escuchar a Mozart, porque ¿quién escuchaba a Mozart si no habían discos? Pero Mozart sobrevivió. La noticia llegaba lentamente y Bad Bunny llegó en una semana. Entonces uno dice, ¿cómo pegó Bad Bunny? Bad Bunny, el conejo malo sería, ¿no? En traducción literal al español. Porque en una semana te vende una noticia. Y Bad Bunny vende más discos que Frank Sinatra y que Mozart y que todos los grandes clásicos de la historia, Beethoven es un chancay de a 20, pues. ¿Quién ha vendido más discos que Bad Bunny? Nadie en el mundo. Bad Bunny. Todos los chicos quieren ver a Bad Bunny. Y todos como manada van a ir a ver a Bad Bunny. Bueno, ese es el mundo de hoy, señoras y señores, para ubicarnos, porque cuando hoy me dicen, Ricardo, tú estás viejo, es verdad, 
Pero me parece ayer todo lo que les estoy contando. Porque el próximo año cumplo 50 años comunicando, 50 años comunicando. Viví la revolución de Velasco, el golpe de Morales Bermúdez, el retorno de la democracia, la asamblea constituyente de 1979, el primer gobierno de Alan García, la inflación de 10.000%. La campaña de Vargas Llosa en defensa de los bancos, el ascenso de Fujimori, la caída de Fujimori, he visto todo y me parece ayer porque el pasado se condensa en un paquete. Es como meter en una lata de estas el pasado. El pasado es así. Cuando a ti te hablan de la época, a un chico de 18 años le hablas del siglo XX, Siglo XX para él no existe. Como no lo ha vivido, no existe. Entonces yo quería recordarles a ustedes que hace dos años no tuvimos Día de la Madre, no tuvimos Navidad. Nadie podía salir de su casa. Tenías que pedir un permiso y todos los días la televisión daba la cifra de los fallecidos. ¿Se acuerdan ustedes? Hoy fallecieron 8.000 personas. Hoy fallecieron 8.200 personas, todos de COVID. No moría nadie de cáncer, no moría nadie de ninguna otra enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que hoy día nos tiene presos a nosotros? El golpe de Estado. Esto es lo que te han querido vender, de que ya llegó el terrorismo. Pero ayer me encontré con una amiga que es corredora de bienes raíces. Al mes vende dos casas, compra a alguien y alguien vende. La economía se sigue moviendo igual. El sector informal sobrevive aunque los gobiernos cambien y aunque pase cualquier cosa. El 60% de la economía informal es la que mueve este país. Psicólogos, psicólogas, médicos, vendedores ambulantes... Vendedoras de cosméticos, vendedor, no declaran impuestos. Todo es a la mano. Este es el Perú de hoy, porque la gente ya no cree en este Estado. Este Estado, manejado por el poder fáctico, ha dejado de existir. No tenemos república, no tenemos instituciones, no tenemos un poder judicial decente. La fiscalía a dedo, la prensa desprestigiada, los comunicadores, cada uno opina lo que le da la gana, nadie cree en nadie, y cuando nadie cree en nadie, ni Dios existe. Ya no solamente somos ateos, unos que dicen ser, otros dicen ser agnósticos, otros dicen ser católicos, apostólicos y romanos, otros son cristianos, pero en el fondo todos le tuvimos miedo a la muerte con el COVID. Ya pasó el miedo a la muerte, ahora viene el miedo al terrorismo, miedo a quedarte pobre, miedo a que te quiten tus cosas, miedo a que se instale un gobierno corrupto, porque en el Perú, como tienes mala memoria, te has olvidado de Sagasti, te has olvidado de Vizcarra, te has olvidado de Kuchinki, te has olvidado de Alan García de Toledo y te olvidaste de Paniagua y te olvidaste obviamente de Fujimori. Todo se recicla como la basura. Entonces, señoras y señores, estamos complicados. Las elecciones, estas que vienen en menos de un mes, corren candidatos en todo el Perú para recuperar seguramente la democracia perdida. Pero le doy una mala noticia, la, el agua que van a sacar es del mismo pozo. De este país infectado por la corrupción, donde hay gente que dice, bueno, ¿qué hacemos con la corrupción? Corrompernos. Porque si todos se corrompen, la corrupción se naturaliza. Y si tú no te corrompes, tú vas contra el sistema. Y el sistema te combate porque tú no quieres venderte. Pero al final te tienes que prostituir. No te deja sodomizar, te vamos a sodomizar. Te vamos a poner boca abajo, te vamos a robar tus derechos, te vamos a violar. 
en tus derechos constitucionales y te vamos a someter a lo que nosotros queremos que tú hagas. Por eso el movimiento Obras no logró inscribirse, en un año no logramos tener los comités que nos exigían, pero a partir de hoy en esta página, ustedes tendrán toda la información y en la página del movimiento, perdón, Partido, partido Cívico Obras, esto, toda, está toda la información para en el 2026, renazca una esperanza con gente joven, nueva, sana, limpia, tal vez los jóvenes de 17 años que ya querrán ser protagonistas de una nueva página de la historia, ahí tienen un pedacito de la historia, en el Movimiento Obras. Porque ¿saben qué, señoras y señores? Estamos en el quinto capítulo del golpe de Estado planeado, planificado, desde hace varios años que se planeó el golpe. Los que se sometían lo dejaban vivir. Los que se resistían han sido combatidos a muerte. Esta es una guerra sucia, de baja intensidad al comienzo y ya subió la, la descomposición. Esto es como cuando se rompe las cañerías de las aguas servidas. Se rompen, comienza a oler mal y después el olor es insoportable. El día lunes es aniversario de la captura de Abimael Guzmán. Estaba todo preparado, las pancartas listas, volvió la libertad, cayó Castillo. Créanme que estaba todo planeado. Hay gente que ha puesto en debate quién sacó a Lady Camones. ¿Cómo se filtró el audio de Lady Camones? Obviamente se fue una jugada. Hay gente ingenua que dice, mira, este, han querido tumbarse a, a Lady Camones porque Lady Camones representa la democracia de los caviares. Ahí estaba Cuña. Pero en el fondo la jugada que te muestran no es la verdadera. La verdadera es la descomposición política para que tú ya no creas en nadie, entonces ellos te van a poner la agenda nueva con una gran publicidad, que esto ya terminó y que ahora viene el nuevo gobierno del orden, de la paz, de la tranquilidad, de la gran economía, donde vienen las inversiones que ellos mismos se han llevado, regresan, ya comienzan a manejar el dólar, ya comienzan a estabilizar la moneda, pero tú sigues siendo pobre pero con una serie de ilusiones que te, ellos te van a crear, como te crearon el miedo al COVID y te fuiste corriendo a todas las clínicas, aunque tuvieras una gripe, con un falso positivo, y todos para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, y las clínicas llenas de gente, los hospitales reventando, y la gente se moría, como siempre. No de COVID, como siempre. Porque todos, tus amigos, piensa tus amigos, todos los que hemos perdido en estos años, que no los hemos visto más, y han envejecido, y se han entristecido, y no vieron a su madre durante dos navidades, no aceptaron a sus abuelos en el abrazo. Hay un caso de una señora que esperaba a su hijo que venía de Estados Unidos, llega a su hijo de Estados Unidos, la cuarentena obligada en casa andina, en el otro hotel de primera, 20 días metido ahí, comiendo todo por cuenta del Estado, se llenaban, es que nos mintieron tanto, señores, que cuando yo lo dije, todos me llamaban, Ricardo, estás loco, y en la calle me gritaban, ponte la mascarilla, Belmont, me vas a matar. Eso lo he escuchado yo, señores. Yo viajé a la playa todos los días, me bañaba en el mar, yo hablaba con los pescadores, habían policías que cuidaban las playas. No pueden bajar ustedes a las playas. Y todo esto nos los hicieron. Y nos las creímos. Miren, señores, yo no sé, toco madera. A mí no me dio el COVID. 
Yo soy una persona de la tercera edad, que fue a la Plaza San Martín, me bañé en la playa, salí a correr, estuve en todos los hospitales haciendo encuestas y pude cerciorarme en la cola del Hospital Oaiza, del Hospital eh, Cayetano Heredia, del Hospital de Puente Piedra y no me acuerdo, casi todos los hospitales el de María Auxiliadora, 2 de, mayo. 2 de mayo, mi señora incluso me decía, Ricardo, ten cuidado, yo le decía, mira, esto es como una gripe, y hoy día que mi señora se levanta con gripe de ayer, y a mi hija cayó también con gripe, ¿no? siento que nos la vendieron también, que esos dos años que nos han robado, que ha cambiado la historia del mundo, se han cerrado oficinas, la gente trabaja de su casa. El mundo está en una inflación tremenda, el euro se ha caído en función del dólar. Europa entra en su crisis casi en su tercera guerra mundial. Estados Unidos tiene la inflación más grande en los últimos 20 años. A pesar de todo, la prensa lo apoya a Biden y Biden supera en popularidad si hoy día fuera las elecciones a Donald Trump por siete puntos según las encuestas. En Estados Unidos hoy, publicada y transmitida por Facebook, el asesinato de otro joven. Señoras y señores, Estados Unidos todos los días matan a alguien o cada 15 días. Nos enteramos de la muerte de un grupo de colegiales que salían del colegio y un loco con una metralleta. Y ahí todos andan armados en Estados Unidos. El mundo está parado de cabeza por culpa de quienes, de los mismos ciudadanos que transitamos, que trabajamos, que luchamos para, para un mundo mejor o de aquellos que ejercen el poder oscuro de las negociaciones bajo tierra como topos que destruyen las democracias con las cuales nos enseñaron a vivir en mi generación. Nosotros somos de una generación de los años 60, 1960. Salíamos del colegio, Entrábamos a la universidad, habían cuatro o cinco universidades en, en Lima, San Marcos, la Católica, el Pacífico, la Universidad de Lima, por ahí otra más, pero son las cuatro universidades que marcábamos el camino. San Marcos y la Católica, por un lado, las señeras universidades, la San Marcos, la primera de de Latinoamérica y la del Pacífico y la de Lima emergieron como, como empresas privadas, universidades privadas, pero todos salíamos con trabajo. Toda mi promoción, la primera promoción de la Universidad de Lima, éramos 90, eh, las empresas nos buscaban el día último de, de, el del año para ver las notas de los mejores y eran automáticamente contratados. Mi amigo Héctor Gadea, me acuerdo, en paz descanse, primero de la clase, fue contratado por, <coughs> por eh, la empresa de hoteles, que no me acuerdo cómo se llamaba en esa época. Eh, otro amigo mío fue a Centromín. Otro amigo mío fue a Coca-Cola, me acuerdo clarito. Otro amigo fue a, a Mister, Terno Mister. Otro amigo mío fue a una agencia de publicidad, Macan Erickson. Otro amigo a Walter Thompson, otra agencia de publicidad. Yo fui a trabajar con mi padre al laboratorio, que hoy día se conoce con el nombre de, de Unique Yambal. Ahí fui yo a trabajar. En esa época se llamaba Elena Rubinstein. 
laboratorio para aprender todo este tema de los cosméticos y todo. Había trabajo, <coughs> éramos libres, no habían tratado de libre comercio, habían industrias. Las agencias de publicidad serían unas 40 agencias de publicidad. Hoy día hay una central de medios, ya no hay agencias de publicidad. Habían fábricas de zapatos, de muebles, de metal mecánica, toda la avenida argentina era metal mecánica. Construíamos las primeras bolicheras, de las cuales banquero, Luis Banquero Rossi, se convirtió en el empresario más grande de América Latina. Se construían bolicheras como en una, en una fábrica que se llamaba Promecán, que yo la visité. Hacían una bolichera a la semana y vino el boom de la pesca acá en los, en los años 60. Ahí matan a banquero en el año nuevo de 1971 por la disputa del poder que tenía banquero. Pero era raro escuchar que habían matado a un empresario. Todo esto te lo cuento yo en apretada síntesis porque cada cosa que he visto yo es un capítulo que he tenido que narrar en la radio, que contártelo como lo estoy haciendo ahora, de manera sosegada, tranquila, relajada, porque el hombre que ha visto mucho ya nada le sorprende. El hombre joven que no quiere pensar ni siquiera en el futuro porque vive su presente, a todo meter no tiene tiempo para pensar y esos son los electores que deciden el futuro de un país los que no saben deciden el futuro del país porque este es un país eminentemente joven para las personas que dicen viejo, senil, te olvidaste, no sabes yo pertenezco al 5% de los que estamos vivos de este mundo. En el mundo, los hombres arriba de 75 años representamos el 5%. O sea, nos pueden tirar a la basura, ya no, ya no servimos. Ricardo. La antigua Roma y la antigua Grecia eran considerados los sabios, pues los senadores eran, eh, eran los, los más inteligentes hombres. Hoy día, miren el congreso que tenemos. El mundo ha ido perdiendo el sentido de los tiempos. Antiguamente el tiempo discurría lentamente. El devenir, no sabíamos qué iba a pasar mañana, pero el mundo era más, más sereno, más tranquilo. La gente no tenía... La, la angustia con que se vive hoy. Y hoy día todos tenemos nuestro tiempo. Y hoy día les estoy hablando a ustedes en vivo. Cuando yo ya no esté, esto es una página del recuerdo. Esto no existe ya. Ya todo el mundo habrá cambiado, ya no se usarán lentes de estos. Se usarán lentes que vas y te pone un ojo robótico y a los hombres serán reemplazados por las máquinas ya no habrán obreros de carne y hueso todos serán robots ya en Japón ya funcionan los robots que te traen la comida te sirven el menú ya no hay mozos en los restaurantes ahora hay robots, apretas un botón y viene el robot y te atiende te sirve el vino <risa> lo único que vamos a hacer todos los días todos los seres humanos de acá hasta que nos morimos es ir al baño es lo único que está garantizado y la muerte no hay mujer hermosa que no vaya al baño no hay el hombre más poderoso que no necesite una pastilla para el dolor de barriga eso va a existir siempre va a existir el cáncer va a existir el sida va a existir otras enfermedades con otros nombres el Alzheimer Llegó con nosotros, con los alemanes, como dijo alguien. Pero no es que el Alzheimer llegó, el Alzheimer existió siempre. Lo que pasa es que no tenía nombre. 
Antes le decían, el abuelo está perdiendo la memoria, tiene arteriosclerosis, se usaba en mi época. Todo era arteriosclerosis, no había Alzheimer, no había SIDA. El SIDA llegó en los 80, que decía que solamente le daba a los homosexuales, como ahora la viruela del mono, que solamente le da a los homosexuales. Al menos están diciendo eso así ahora. Pero después van a decir que es ya para todos la viruela del mono, como el SIDA, que ahora le da a todos, ya no a los homosexuales. Entonces yo me acuerdo el día que me entero que el actor Rock Hudson le había dado el primer caso de SIDA en Hollywood. Y Hollywood prohibió el beso de los artistas a partir de ese momento. Y corrió la noticia de que el SIDA había llegado para matar a los homosexuales. Pero después nos enteramos que le dio un, a un gran basquetbolista. Y ese gran basquetbolista no era homosexual. Había sido transmitido el SIDA por relaciones contra natura. Y después él contagió a otra persona y el SIDA se diseminó. Pero no habían vacunas para el SIDA. Hasta ahora no existe una vacuna para el SIDA. Pero para el COVID la vacuna se hizo en tres meses y el primero en vacunarse fue Vizcarra. Ya la gente se olvidó de eso. Somos tan frágiles que nuestra desgracia es nuestra mala memoria. El peruano, en especial, tiene mala memoria. Ya se olvidaron de Chorriano Palacios, ya se olvidaron de Pizarro, ya Guerrero está pasando a la historia. Así somos los peruanos. Ya estamos con la novedad. ¿Cuál es la novedad? La padula, la novedad. Fue la novedad que trajo este Gareca antes de irse. Nos tenemos que tener, traer un jugador que tenga un nombre medio italiano, que tenga cierto carisma. Y nos engañaron siempre, muchachos. ¿Cuándo vamos a despertar? Cuando construyamos una república en serio. Cuando tengamos un periodismo verás cuando tengamos una televisión que construya una ciudadanía con valores, cuando tengamos verdaderos deportistas que sepan que hay un futuro en el deporte y que no se la busquen como nuestros atletas, casi todos ellos provenientes de las provincias más pobres del país, que se hicieron a punta de pulmón. Gladys Tejeda, eh, Inés Melchor, eh, la chica García, que viene de Huancayo, nuestros boxeadores, todos son de provincias, casi todos, ya no hay boxeo en el Perú, el último que queda es Jonathan Maicelo, vigente todavía haciendo sus espectáculos, ha muerto el deporte, el U Alianza llena estadios, pero el nivel competitivo es bajísimo. Melgar llegó hasta donde pudo llegar y cayó una esperanza cuando se enfrentó Independiente. Siempre nos matan las ilusiones, nos fabrican y nos matan ilusiones. Y ahora, ¿cuál es la esperanza que tengamos un alcalde que resuelva los problemas del país? ¿Que el próximo presidente regional sea mejor que el que está ahora? ¿Por qué no ahorramos esa plata y no hacemos elecciones? ¿Por qué no terminamos con esta democracia y construimos una en serio y una verdadera? Porque la verdadera democracia, que yo entendí que era así, era la, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero no es verdad, porque si no ganan los que ellos quieren que ganen, la democracia tiene tendencia a la baja. La democracia está en caída libre, porque no hemos sabido vivir en democracia. El golpe de Estado, si no se da el día 12, que ya estaba cantado el golpe, Estaban preparados todos para esa fecha, los periódicos ya tenían sus primeras planas, ya se habían organizado una reunión en un hotel, 
para el día que cayó Abimael Guzmán, ese día caía también el otro terrorista, entre comillas, Castillo, con Movadef, con, la, con esto, todo planeado. Y a ti te han engañado, las redes sociales por ahí hacen su labor, cada uno a su manera, imposible de que se unan. Yo traté de unirlos a todos, es imposible. Cuando ya se sienten que tienen cierto poder, aunque sean unos desconocidos, adquieren en este país de ignorantes notoriedad. Entonces, estamos complicados porque no hemos sabido unirnos. La gran desgracia del Perú es que no sabe unirse porque no te permiten a través de manipulaciones orquestadas a través de los medios masivos de comunicación a que este pueblo pueda tomar conciencia de que estamos en manos de los jóvenes que hoy día todavía no han nacido porque ellos serán si seguimos así peores que nosotros y lo que nosotros queremos es que tus hijos y mis hijos nuestros nietos yo todavía tengo hijos chicos nuestros nietos tus nietos sean mejores que nosotros que amen más al Perú que canten el himno nacional al comienzo del colegio que vengan las, los desfiles escolares que vengan los, los profesores de educación física en nuestros colegios de educación cívica que nos enseñen que la educación es la base de una nación vamos a lo de antes que fue lo que hizo de esta patria una patria de promesas nunca cumplidas señoras y señores el movimiento obras necesita su firma estamos en la plaza San Martín todos los días para el 2026 miren cómo me proyecto yo al 2026 en el 2026 voy a tener 81 años más o menos no no sé si llego. Sí llegas. Según mi mujer llega, hemos hecho una apuesta. Si no llego, si, si no llego, le tengo que pagar en cómodas cuotas mensuales. ¿Ya? Bombones de chocolate. Bombones, si no llego. Y si llego, llego pues arrastrando las patas. ¿no? Y, si, y si yo el día que no pueda hacer el paso de Mohamed Ali, yo ese día ya me retiro. Ya le he dicho a mi mujer. El día que no haga el paso de Mohamed Ali, ese día ya no salgo más. Entonces, mis cenizas siempre van a estar en chorrillos. Acá me quedo para siempre. ¿Saben qué, muchachos? Porque tenemos que hablar un poco de la muerte. Porque la muerte es el descanso eterno, es la tranquilidad. Ya no tienes que pagar las deudas. Los únicos que te van a llorar, ¿sabes quiénes son? a los que le debes plata <risa> nada más tu mujer te llora un mes pues un año el, la viudez pero después ya tú sabes lo que pasa muchachos mi mujer se ríe dice no es así pero el mundo está demostrado que al año nos olvidamos hasta de los muertos más queridos de lo único que no nos olvidamos es de la plata que nos han robado o sea esa me la decía mi viejo ¿no? Me van a llorar aquí, los que le debo plata. Entonces, si quieres que te recuerden, estafa varios y te van a querer muchísimo, decía. Eran las, las bromas que hacía mi padre, realmente increíbles. Bueno, señores, si usted se sonrió un poquito, si usted piensa que la vida eh, nos pertenece eh, y somos dueños de, la, de, de nuestra existencia, Estamos en manos del poder fáctico, muchachos. Estamos en manos de la manipulación más grosera, más vil en la historia de la humanidad, aquí más que en otros países. Porque en otros países no se atreven a tanto. Por ejemplo, en Uruguay no se atreverían a esto. Uruguay tiene la mejor prensa de América Latina. Argentina a pesar de ser un país en crisis, a pesar de ser un país que está deshecho de manera inflacionaria, 
un argentino siempre se va a sentir argentino, orgulloso, che, mira vos. Fíjate que ellos nunca te dicen mira vos, ellos tienen su propio idioma, sus propios giros idiomáticos que no lo cambian. Ellos son los que crean eh, un espíritu de triunfo, aunque estén derrotados. Los colombianos ni se diga. Tienen un orgullo, cada uno tiene un orgullo pro propio de sus seis más grandes ciudades que compiten entre sí. México, una superpotencia. ¿Nosotros qué nos une? Kimberly García, una semana duró Kimberly. Ya nos olvidamos de Gladys Tejeda. ¿Dónde está? Nadie sabe. ¿Quién la hizo? Ella sola. ¿Cómo empezó Kimberly? Corriendo sola. ¿Cómo se hicieron los grandes boxeadores? En los barrios populares. ¿Cómo se hicieron los grandes futbolistas que nos defienden con la camiseta nacional? El 90% vienen de hogares muy humildes, donde no había ni siquiera que comer. Conozco a varios. He conocido a varios que vivían en la extrema pobreza. A los dos años son millonarios. Ellos son nuestros íconos, nuestros ídolos, digo, de los niños. Acá construimos falsos ídolos y matamos sueños. Este es el país donde todos los días se asesinan esperanzas, sueños, porque nunca llega el triunfo verdadero. Son triunfos pírricos, es decir, triunfos que no sirven para nada. Acá la mentira le gana la verdad. Las leyes no se cumplen. Los reglamentos son más poderosos que la Constitución. Los miembros del Congreso que no saben leer ni escribir son los que dan las leyes que no respetan que no conocen. Aquellos que llegaron con, con una, un ingreso de 1.500 soles, ahora ganan 20.000, tienen 10 asesores, carro y otras gollerías que no las quieren soltar porque jamás soñaron estar donde están. Estamos en manos de los ignorantes, como decía Disépolo en su tango cambalache, que ahora nos gobiernan, nos maltratan, nos patean, nos pisan y siempre nos llevan a una situación de confrontación. Este gobierno no sirve, dicen algunos. ¿Cuál sirvió? Ninguno sirvió. Lo que pasa es que como la prensa recibió 300 millones, Sagasti sirvió. Se fue Sagasti por todo lo alto. ¿Quién ha investigado a Muñoz, señoras y señores? Muñoz estuvo cuatro años en la municipalidad, casi cuatro. ¿Quién ha dicho que Muñoz hizo una obra más cara, diez veces más cara? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha investigado a Muñoz? Nadie ha investigado a Muñoz. Es más, Muñoz ya no existe hasta que la prensa lo vuelva a sacar. Te lo vuelvo a poner en bandeja y te diga, Muñoz es la esperanza. Entonces tú te la vas a creer. Muñoz se fue. Nadie lo investigaba a Muñoz. Correcto. No es que yo quiera que a Muñoz lo metan preso, no. Sino me llama la atención que los alcaldes, salvo Ricardo Velón, que fue alcalde de Lima, yo tuve, como también ha dicho Humberto Jara sin H, de hombre, Humberto Sin H, él ha dicho que yo tuve 260 denuncias, 2.600 denuncias fiscales. Y terminé enjuiciado, procesado, perseguido, el único. Y quiero que alguien saque las obras que hizo Ricardo Belmont. Las mataron. Porque no quieren que nadie haya tenido un triunfo, aunque sea momentáneo en mi vida. No, no quieren. Pero no es mi triunfo, es el triunfo de la avenida universitaria, del trébol, del pase del nivel de 2 de mayo, de las 500 losas deportivas, de haber asfaltado toda la Panamericana, Tancón, haber asfaltado por el eh, sur 
hasta Pocusana. Nadie dice eso. Nadie dice que nosotros no teníamos peajes. Nadie dice que en Lima se vivía mejor en mi época. Nadie dice que la circulación era mucho mejor. No te lo dicen. Quieren que te olvides del país que tuviste, diciéndote que ahora tú algún día vas a dejar de ser pobre. Y que todas las esperanzas se van a realizar. Y vivimos de esperanzas. Yo cuando les digo a ustedes, señoras y señores, que cuando yo vi lo del COVID que venía, y tuve una salida del mar porque me estaba bañando ese día en el mar, y con pitos me sacaron, los perros comenzaron a tener más poder que el hombre porque solamente podías sacar a tu perro y la gente decidió comprarse perros porque con los perros podías salir a estirar las piernas a la calle. Habían soldados en las calles, ¿te acuerdas? Las calles estaban tomadas por soldados, cada cuatro cuadras con una metralleta te paraban y salió uno a decir que nos maten, o te has olvidado. Salió uno en televisión. Acá hay que matar al que sale, al que no cumple, porque ese tipo está, puede enfermar a, a mil personas y los hospitales necesitan... Es decir, nunca me imaginé esto, señoras y señores. Por eso yo les pido a ustedes que confíen en el 2026. En el 2026 no hay otro camino. Ellos partieron el queque entre los salvadores de la patria, que son ellos, y nosotros, los que queremos una patria unida, sólida, que cante su himno, que defienda su bandera, que vuelva el servicio militar obligatorio, que se imponga la pena de muerte, que se descentralice el país en serio, que volvamos a ser dueños de nuestras industrias, de nuestro propio destino, somos lo malo de la película. Nos han invertido la figura. Te han vendido la homosexualidad como parte común de tu vida. Es normal ser homosexual, bisexual o la letra más. ¿Por qué? Porque la ideología de género es parte del sistema. Estamos en un país deteriorado en todos los aspectos de su organismo social. El cuerpo humano es igual a una sociedad compuesta por pequeñas células que son sus ciudadanos. Si los ciudadanos están enfermos, ese cuerpo agoniza. Y acuérdate lo que te digo hoy, querido. El 2026 será el año donde tú llegarás, si eres joven, con una esperanza cierta. Los patriotas tenemos que poner las vigas maestras sobre la mesa, discutirlas, no para echar al capital extranjero, no para echar a los grandes empresarios, sino para que los grandes empresarios sepan que se ha terminado el chantaje hacia ellos de parte de los gobiernos que han existido. A este gobierno lo quisieron corromper y este gobierno está siendo cuestionado como ningún otro gobierno y qué bueno que sea así y qué bueno que el presidente se enfrente a la justicia y diga investiguenme porque eso demostrará que el presidente está más limpio que los otros presidentes que estuvieron antes. Y yo no defiendo a Pedro Castillo porque Pedro Castillo se sabe defender solo con su gente que lo rodea. Yo digo que Pedro Castillo ha sido corrompido o lo han intentado corromper los corruptores de siempre, los que dominaban con Odebrecht, OAS y las empresas extranjeras los ministerios de este país, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación, todos en una mafia organizada, para manejar a los presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años. Si no me crees, ese es tu problema, querido. La corrupción no llegó con Castillo. La corrupción en grande 
la rompió Castillo. Castillo vino a aprender, como él mismo lo dijo. Pero cuando una persona quiere aprender, su pueblo tiene que ayudarlo. Porque los que vienen no van a ser mejores que Castillo. Van a ser peores que Castillo. Salvo que aquí venga un verdadero patriota, que no soy yo, por favor. No, yo ya no tengo tiempo. A mí el tiempo se me acabó. Se fue Ricardo Gareca, se fue Ricardo Belmón. Véanlo así. Yo no tengo intenciones. Yo lo que veo es que hay que combatir a los malos. Porque los buenos, de cobardes, les hemos regalado el libreto a los malos. Y los malos se han agarrado el libreto nuestro. Y hoy día sale Beto Ortiz, el pedófilo. Que hoy día en las redes sociales ya se diseminaron sus delitos de pedofilia, felizmente. Ya caretas, está circulando, el antiguo careta, no este. Está circulando en redes lo que dijo Magali. Está circulando en redes lo que dijo Mónica Delta. Está circulando en redes lo que dijo eh, Urresti. Ya comenzó a circular. Por fin despertamos, señores. Basta ya de generar una división entre peruanos. Y, y, y nada, termino pues con esto. Repasando los diarios de hoy. El día, el día lunes eligen el nuevo Congreso. <ríe> Están negociando. Ya, pongan a Bellido, hombre, de una vez, que es el que más sabe. Pongan a, Valde, a Valdemar Cerrón a ver qué ocurre. Porque ya los demás fracasaron. Ahora dirán ustedes que yo soy eh, eh, esto. No, sino que yo apellido no lo veo hace un año. Bellido es el que más sabía dónde ir. No es comunista Bellido. Pero sin embargo no tenía el perfil. Eh, los demás nadie sabe quiénes son. Y los que sabemos quiénes son, son los que se están reciclando de siempre. Y esos son los que se van a venir abajo. Bellido ha sido muy claro en algo que a mí me gusta. Ha dicho, respetemos la democracia. Es el mismo idioma que tengo yo. Curiosamente, los comunistas, llamados comunistas, dicen que respetemos la democracia. Y los llamados demócratas dicen hay que tumbar al presidente. <risa> son golpistas ahora. Entonces, esas contradicciones son las que yo trato de aclararte en mis comentarios editoriales. Son las grandes contradicciones. Los comunistas y terroristas quieren conservar la democracia. Raro, ¿no? Bellido sale y dice, señores, hay que fiscalizar al gobierno, hay que, pero sigamos nosotros con este presidente hasta que cumpla su ciclo. Los otros que llegaron, que nadie conocíamos, dicen, por favor, por favor, terminemos con este gobierno que es el peor de la historia. Y no te dicen que en Estados Unidos la inflación es cuatro veces más grande que aquí en el Perú, que aquí... Todos todavía consumimos, nos cuestan más las cosas, es verdad, pero los que manejan los oligopolios son los que ponen el precio, muchachos. Están informando. Acá hay una noticia. A ver. Me escriben amigos y familiares que viven en Europa, me cuentan sobre la enorme preocupación por el precio de la energía y el miedo por el gobierno que se avecina. En Argentina está terminando el frío y a nadie le faltó gas ni electricidad. ¿Lo viste en algún medio? Me escribe alguien. Pero bueno, yo no entiendo esto de, la, de las comunicaciones. Acá este tenemos... Es el tema del gas, este es el tema del gas. Eh, Vladimir Serrón indicó que le gusta lo que dice Donald Trump. Qué curioso, o sea, a Vladimir Serrón le gusta lo que dice Donald Trump. O sea, un comunista, ¿no? Trump tenía razón, Rusia le acaba de cortar por completo el gas a Europa y el primer afectado ha sido Alemania, multiplicando la factura de sus ciudadanos por casi 
seis veces de lo que pagaban hace un año. Esto lo decía Donald Trump hace cuatro años a los alemanes mientras ellos se reían. Señoras y señores, ¿por qué no le dicen ustedes que este país es un país maravilloso que nos falta ajustar tuercas? El día que ajustemos las tuercas, el día que estas 3.800 personas que me están viendo en vivo le pasen la voz a su hermano, a su hermana para que me escuchen, vamos a ser una fuerza imparable de patriotas que amamos esta patria, que reconocemos que tenemos una costa, sierra y selva que no la tiene nadie. Nuestra costa es maravillosa, todo está por hacerse. Nuestra selva es la más rica del mundo. Nuestra serranía tiene la mejor tierra. Nuestra serranía tiene la riqueza más grande, donde pones el dedo sale oro. Y además tenemos la cocaína, que somos el primer exportador de coca al mundo entero miren señores si mañana el gobierno regulara esto nosotros tendríamos un país riquísimo podríamos usar la, la droga como una medicina como se hacía antes la coca era medicinal antiguamente después la coca se convirtió en un producto de las elites y después se popularizó la cocaína en el mundo entero y el Perú es el primer proveedor. Señoras y señores, acá hay un candidato de fuerza para el 26, se llama Antauro Mala. Y el candidato que van a construir ellos es Porky, o alguien parecido, o Keiko Fujimori de nuevo. Y va a ser un país fraccionado. Gane quien gane va a tener de enemigo a otro tan potente como al que, al que ganó. Y vamos a seguir peleándonos entre unos y otros porque no hay gente preparada y no hay gente de consenso que le hable al país con propiedad, con respeto y con amor. Aquí tenemos al pedófilo en un canal, al patán en el otro, a las mentirosas fujimoristas repartidas en todos los medios, que trabajaron para Montesinos y que tienen lamentablemente un pacto de honor con Montesinos. Acá están las portadas del día de hoy. Expreso se pasa ya, expreso se pasa. Perú, foco de viruela del mono, ya está metiendo miedo ya. El diario, ojo, empezaron con el miedo de la viruela del mono, ¿eh? ya se terminó el COVID, ahora viene la viruela del mono. En Minsa operó para los Torres, ya viene la campaña, cada periódico agarra a una persona, pero todos bajo el concepto de corrupción. Yo he dicho y he sostenido y me cambiaron y me transfiguraron todo lo que dije que el señor presidente de la república no representa a los ganadores la constitución dice que representa a la patria y si hubiera ganado Keiko los periódicos estarían como alfombras tirados porque volverían a recibir sus 300 millones en plata negra volvería Montesinos a las oficinas del CIN volverían los mismos de siempre que saquearon este país te lo digo yo querido hermano ¿sabes por qué? porque yo viví en carne propia la destrucción de las municipalidades del Perú las municipalidades del Perú se convirtieron en chacras, se convirtieron en cotos de casa, porque Fujimori tenía que permitirle a todos que roben para que el robo se institucionalizara en el país. Te lo está diciendo un hombre que pasó por el Poder Judicial, que sigue litigando contra la mafia organizada en muchas de las instituciones públicas, porque yo creo en la verdad y la verdad siempre llega la mentira corre a pasos agigantados pero la verdad tiene más piernas la verdad no se cansa la verdad no duerme la mentira se cae agotada y quieres que te diga una cosa querido lo que te estoy diciendo grábatelo hoy hoy 8 de septiembre grábatelo porque aquí no hay otro espíritu que el espíritu deportivo de un hombre 
que tiene que estar vigilante a mis años, porque para mí sería más cómodo tirarme en un colchón y ponerme a llorar o estar buscando qué ONG me financia para volverme caviar, vivir de la teta del Estado y permitir desde ese lugar que todos roben conmigo para repartirnos lo que las ONGs internacionales nos dan plata para ser dueños de la riqueza de nuestro país. Si no me crees, ese es un problema ya de otro tipo. Yo tengo el deber y el derecho de decirte la verdad porque he sido alcalde de Lima dos veces. Yo he estado sentado en ese sillón de Nicolás Rivera el Viejo y yo fui el primer independiente de este país. Llegué solo en la plaza Mancocapac, me paré un día y comencé a hablarle a la gente. Y gané las elecciones contra el poder económico más grande que había en el país. Sé lo que es ganar jugando limpio. Y algún día volveremos a ganar, no con Ricardo Belmo, volverá a ganar la idea que nunca muere. El fútbol nunca morirá. El fútbol existe antes que yo naciera y existirá para siempre, mientras la pelota sea redonda. El día que venga un tipo y diga que acabamos de inventar un fútbol con pelota cuadrada, ese día ha muerto el fútbol. Bueno, esta política está cuadrada. Y la clase media es la que empuja el carro. Y la clase baja, la última, esa que está olvidada en los cerros, a los que le quitaron sus tierras, a que les mataron sus familias, en la serranía, indefensos. Ellos son el alma de esta nación. Y nosotros, los que defendemos esa posición, somos mal vistos porque nos dicen que somos comunistas cuando les conviene, cuando no les conviene soy de derecha, cuando hablo bien de, de, de Estados Unidos soy de derecha, cuando hablo bien de la medicina de Cuba soy de izquierda, cuando hablo de que Maduro los tiene bien puestos soy de izquierda, cuando digo que mi presidente, este presidente que hemos elegido necesita ayuda soy sobón, ¿Por qué? Porque acá nadie quiere que valores las calidades que puede tener un ser humano, aunque no piense como tú. Yo era hincha de Donald Trump, porque Donald Trump, que es menor que yo creo, o de mi edad, repitió mi frase, el periodismo en Estados Unidos está dañando la democracia en Estados Unidos. Lo dijo Donald Trump. Yo dije, Donald Trump, se está copiando mi guión. ¿Quién se lo dio? Yo hace 20 años que te estoy diciendo que una sociedad la construyen los comunicadores sociales. Así como el padre construye al niño, el niño es víctima de una televisión basura, es víctima de una desinformación, llega a la universidad y no sabe más que robar porque te han enseñado que la única forma que tu vecino salió adelante fue cuando se metió a la política. Pateaba latas. Vivía en San Juan del Urigancho, era un hombre pobre. Se metió a la política y terminó con una casa en La Molina. Eso es suficiente para mandar a investigar a ese hombre. Pero acá nadie le interesa nada. Mientras tú estés bien, que tu vecino se joda, eso es lo que te hace feliz. ¿Por qué? Porque así tú te sientes mejor. Tú eres inteligente, tú la sabes hacer, tienes calle, tienes mundo. Eh, te has preparado para... Muchas gracias, señoras y señores. ¿Qué experiencia más grande tuve cuando era joven y entrevisté a Cantinflas? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Cantinflas con esto? Cantinflas, ahí me dijo una frase. Ricardo, ustedes tienen un país maravilloso. Yo y mi hijo... Siempre queremos ir a Perú. El peruano es noble. El peruano... Cantinflas fue el personaje más querido. Por la generación nuestra. Y... Me dijo, algún día quiero volver, Ricardo. Y un periodista dijo, Perú le tiene que hacer un homenaje a Mario Moreno Cantinflas. 
y Cantinflas me dijo, gracias, Belmont. Me has emocionado con tus preguntas. ¿Por qué? Porque hablamos del hombre, no hablamos del artista, sino que hay detrás de las pantomimas, que hay atrás de las máscaras. Y eso es lo que busca obras, humanizar este país, darnos un abrazo, sacar, no que los voten, nadie pide a nadie que voten del trabajo, sacarlos con argumentos a estos que nos están controlando y nos están sodomizando para llegar ellos al poder con Odebrecht, OAS, y terminar de saquear lo que falta de este país. Por eso yo desde acá propongo al Congreso de la República que le den la oportunidad a Guido Bellido, que es el único que he visto que se ha plantado a decir defendamos la democracia en este país. Defendamos la democracia en este país. Aquí están los que defienden la democracia y los que salen en televisión diciéndote hay gente que no quiere democracia. Claro, hay gente que no quiere ni a tu madre, hermano. Hay gente que no quiere a su madre. Tú no puedes llamarlos a la televisión. Oye, tú que no quieres a tu madre, tenemos que matar a todas las madres, ¿sí? Matemos a las madres porque este, acá hay gente que no quiere a su madre. Señores, estos te muestran lo peor del ser humano. 